অবশ্যই তোমরা টেবিল দৈনন্দিন জীবনে কোনো না কোনোভাবে ব্যবহার করো যেমন কম্পিউটার ডেস্ক বা বলতে পারো স্টাডি টেবিল কিন্তু তোমাদের কি এইচ টেমেল টেবিল সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে নোপ সো এই লেসনে আমরা এইচ টেমেল টেবিল শিখব এইচ টেমেল টেবিলের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন টাইপের ডেটা রো এবং কলাম অনুযায়ী কাঠামোবদ্ধ করতে পারি ফর এক্সাম্পল এক্সাম মার্কশিট লোকজনের বয়স জেন্ডার কোম্পানি এমপ্লয়েস ইত্যাদি এক কথায় বলতে পারো আমরা বিভিন্ন ধরনের ডেটা নিয়ে সারণি তৈরি করতে পারি এখন আমরা কয়েকটি পার্সনের নেম জেন্ডার এবং এইজ নিয়ে একটি টেবিল তৈরি করব একটি এইচ টেমেল টেবিল তৈরি করার জন্য একটি টেবিল এলিমেন্ট লিখতে হবে এবং টেবিলের ভিতর আমরা যতগুলো রো তৈরি করতে চাই প্রত্যেকটা রোয়ের জন্য একটি করে টি আর এলিমেন্ট লিখতে হবে টি আর স্ট্যান্ড ফর টেবিল রো রো মানে হলো লাইন বা শাড়ি টেবিল হেডার লেখার জন্য টি এই স্ট্যাক ব্যবহার করতে হবে একটি রোতে বা একটি শাড়িতে আমরা যতগুলো হেডার লিখতে চাই ততগুলো টি এইচ এলিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে এখানে আমাদের তিনটি হেডার প্রয়োজন নেইম জেন্ডার এবং এইজ এরপর রোগুলোতে পার্সন সম্পর্কে ডেটাগুলো অ্যাড করার জন্য টি ডি ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে টি ডি ট্যাগ স্ট্যান্ড ফর টেবিল ডেটা এখন আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি যে এই টেবিলটিতে কয়টি রো এবং কয়টি কলাম আছে হুম ইয়া ইউ গট ইট রাইট এই টেবিলটিতে তিনটি কলাম এবং চারটি রো আছে এভাবে একটি এইচ টেমেল টেবিলে আমরা যত খুশি ডেটা নিয়ে রো এবং কলাম তৈরি করতে পারি ওকে এখন টেবিলটিকে ভালোভাবে অর্গানাইজ করার জন্য টি হেইড টি বডি এবং টি ফুড এলিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে টি হেইড এলিমেন্টের ভিতর টেবিল হেডারগুলো থাকবে বাকি সব টেবিল ডেটাগুলো টি বডি এলিমেন্টের ভিতর রাখতে হবে টি বডি স্ট্যান্ড ফর টেবল বডি এবং টি ফুড এলিমেন্ট হলো টেবল ফুডারের জন্য টি ফুড এলিমেন্টটিকে সাধারণত সচরাচর ব্যবহার করা হয় না তারপরেও এখানে লক্ষ্য করো আমি তোমাদের জন্য টি ফুড এলিমেন্টের ইউজ কেস নিয়ে একটি পারফেক্ট এক্সাম্পল তৈরি করেছি আমরা যদি টেবিলের একদম শেষে টেবিলের ডেটাগুলোর উপরে ভিত্তি করে কোনো ফলাফল দেখাতে চাই তাহলে টেবিল ফুটার ব্যবহার করতে পারি ওকে সো দিস ইজ দি বেসিক স্ট্রাকচার অফ এন এইচ টেবিল টেবল অনেক কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স টেবিল বানানো যেতে পারে এই স্ট্রাকচার ফলো করে আশা করি তোমরা অনেক ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এখন চলো আমরা আমাদের ফেভারেট অ্যাক্টরদের নিয়ে একটি টেবিল তৈরি করি যেন বিষয়গুলো তোমরা প্র্যাকটিক্যালে বুঝতে পারো টাইটেলে লিখবো এই স্টেমেল টেবল এখানে কমেন্ট করব এ টেবল ফর ফেভারেট অ্যাক্টরস একটি টেবিল তৈরি করার জন্য একটি টেবিল এলিমেন্ট লিখব এবং তার ভিতর একটি টি হেড এলিমেন্ট লিখব টেবিল হেডিংগুলোর জন্য এখন যতগুলো কলামের ভিতর আমরা ডেটা লিখতে চাই ততগুলো হেডিং লিখব হেডিংগুলোর জন্য টি আর এলিমেন্ট লিখে একটি রো তৈরি করব এখানে আমি টি এইচ এলিমেন্টের ভিতর তিনটি হেডিং লিখব অ্যাক্টরস নেম ফিল্মস অ্যান্ড কান্ট্রি তোমরা তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যত খুশি হেডিং লিখতে পারো ইট ডিপেন্ডস অন ইউর টেবিল ডেটা আমরা চাইলে এখানে আরেকটি হেডিং লিখতে পারি অ্যাক্টরদের এইচ শো করানোর জন্য ওকে এই অবস্থায় যদি ফাইলটা সেভ করে ব্রাউজারে চলে যাই তাহলে আমরা শুধু পাশাপাশি চারটি হেডিং দেখতে পারবো কিন্তু এরকম কেন আমরা তো একটি টেবিল তৈরি করেছি ওয়েট একটু পরেই তোমাদের কনফিউশন ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আগে ফুল টেবিলটা তৈরি করি এখন টেবিল বডি তৈরি করার জন্য একটি টি বডি এলিমেন্ট লিখব এবং তার ভিতর প্রত্যেকটা অ্যাক্টরের ডেটাগুলোর জন্য একটি করে রো বানাবো তারপর টি ডি ট্যাগের ভিতর অ্যাক্টরের ডেটাগুলো লিখব প্রথমেই আমার সবচেয়ে ফেভারেট অ্যাক্টর হলো জনি ডেপ হি হ্যাজ বিন নেমড দ্য সেক্সিয়েস্ট ম্যান আর লাইফ হি ইজ দি গ্রেটেস্ট ইন রিয়াল লাইফ আর একটি টি ডি ট্যাগের ভিতর তার ফিল্মের নাম লিখব দি বেস্ট ফিল্ম সিরিজ ইজ পাইটস অফ দি ক্যারিবিয়ান জনির বয়স হলো ফিফটি এইট অ্যান্ড হি ইজ অ্যান আমেরিকান অ্যাক্টর আমেরিকা এরপর আমার আরেকটি ফেভারেট অ্যাক্টরের জন্য আরেকটি টেবিল রো তৈরি করব সে হল লিওনার্ড দি ক্যাপ্রিও হি ইজ দি বেস্ট তার সবচেয়ে সেরা ফিল্ম হল টাইটানিক দ্য উলফ অফ অল স্ট্রিট ইনসেপশন ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান জ্যাঙ্গ অন চেইন্ড অনসাপনে টাইম ইন হলিউড দি রিভেনেন্ট ও নো আপাতত এই দুইটাই থাক এইজ ফোর্টি সেভেন অ্যান্ড হি অলসো অ্যান আমেরিকান অ্যাক্টর তারপর টম ক্রুস ব্র্যাড পিট অ্যান্ড রায়ান রেনল্ডসের ডেটাগুলো নিয়ে আরও তিনটি রো তৈরি করব অনেক হয়েছে এই কয়টাই থাক বাট তোমরা প্রয়োজন অনুযায়ী যত খুশি ডেটা অ্যাড করতে পারো একদম শেষে আমরা যদি টেবিলের জন্য একটি ফুটার তৈরি করতে চাই তাহলে টি ফুট এলিমেন্ট লিখতে পারি যদিও এই টেবিলে ফুটারের সেরকম প্রয়োজন নেই অ্যানিওয়ে লেটস মেক ইট একটি টি আর এলিমেন্টের ভিতর টি ডি ট্যাগ লিখে আমরা একটি ইম্পর্টেন্ট ডেটা লিখতে পারি সেটা হলো মোস্ট অফ দি অ্যাক্টরস লিভ ইন আমেরিকা সো 
আমরা একটি টেবিল বানিয়ে ফেললাম এখন ফাইলটা সেভ করে ব্রাউজারে চলে যাব কিন্তু হোয়াট দ্য হেল এটা কি এটা কি কোনো টেবিল হলো আসলে একদম পিওর এইচ টি এমএল টেবিল এরকমই হয় বাট সিএসএস ইউজ করে আমরা এইচ টি এমএল টেবিলকে অনেক সুন্দর করে স্টাইলিং করতে পারি এখন আমরা তো সিএসএস জানি না তাহলে কি করব তাহলে আমরা কিছু স্পেশাল ট্রিক্সের সাহায্যে এবং একটু সিএসএস এ হেল্প নিয়ে এই টেবিলটিকে একটি স্ট্যান্ডার্ড টেবিলে রূপান্তর করতে পারি ওকে টেবিলে বর্ডার অ্যাড করার জন্য আমরা একটি বর্ডার অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে পারি বর্ডার অ্যাট্রিবিউটটি এই টেবিল এলিমেন্টের ভিতর লিখব এবং ভ্যালু দেব অন পিক জেল ফাইলটা সেভ করব ব্রাউজারে লক্ষ্য করো টেবিলটিতে ডাবল বর্ডার অ্যাড হয়ে গেছে একটি বর্ডার হলো ফুল টেবিলের জন্য এবং প্রত্যেকটি ডেটা সেলের জন্য একটি একটি করে বর্ডার অ্যাড হয়ে গেছে এখন আমরা একটু সিএসএস এর হেল্প নিয়ে বর্ডারগুলোকে সিঙ্গল বর্ডার করে ফেলব তার জন্য একদম উপরে হেয়ার এলিমেন্টের ভিতর একটি স্টাইল এলিমেন্ট অ্যাড করব এবং তার ভিতর টেবিলটিকে টার্গেট করে বর্ডার কল অপস প্রপার্টির ভ্যালু কল অপস দিয়ে ফাইলটি সেভ করব ব্রাউজারে দেখো সিঙ্গল বর্ডার হয়ে গেছে এরপর দেখো বাই ডিফল্ট টেবিলের হেডিংগুলো সেন্টারে থাকে সেই জন্য টেবিলটিকে সুন্দর দেখা যাচ্ছে না এর জন্য আমরা সিএসএস ব্যবহার করে টেবিল এলিমেন্টটিকে টার্গেট করে টেক্সট লাইন প্রপার্টির ভ্যালু লেফট দিতে পারি তাহলে ফর্মের ভিতর যত ডেটা আছে সবগুলো লেফটে চলে আসবে এভাবে সিএসএস ব্যবহার করে আমরা টেবিলটিকে অনেক স্টাইলিং করতে পারি বিভিন্ন কালার অ্যাড করতে পারি প্যাডিং অ্যাড করতে পারি মার্জিন অ্যাড করতে পারি ও চলো সেলগুলোতে একটু প্যাডিং অ্যাড করি তাহলে আরও সুন্দর দেখা যাবে এই তো এখন এখানে লক্ষ্য করো টেবিল ফুটারের এই ডেটা সেলটি যদি একদম ফুল রো হয় তাহলে কিন্তু টেবিলটি আরও বোধগম্য হবে সো আমরা সেটাও করতে পারি কল স্প্যান অ্যাট্রিবিউটের সাহায্যে আমরা যে ডেটা সেলটিকে স্প্যান করতে চাই তার ভিতর কল স্প্যান অ্যাট্রিবিউট লিখব এক্ষেত্রে টেবিল ফুটারে এই টিডি এলিমেন্টের ভিতর কল স্প্যান অ্যাট্রিবিউট লিখে ভ্যালু দেব ফোর এখন ফাইলটা সেভ করে ব্রাউজারে চলে যায় দেখো ফুটারটি কিন্তু স্প্যান হয়ে গেল ঠিক একইভাবে আমরা রো স্প্যান অ্যাট্রিবিউটের সাহায্যে কয়েকটি ডেটা রো একত্রিত করতে পারি এখানে লক্ষ্য করো চারজন অ্যাক্টরই কিন্তু রিয়াল আমেরিকান তাই আমরা এই চারটি সেল নিয়ে একটি সেল তৈরি করব তার জন্য একদম প্রথম ডেটা এলিমেন্টের ভিতর রো স্প্যান অ্যাট্রিবিউট লিখব এক্ষেত্রে আমরা নেক্সট চারটি ডেটা মিলে একটি সেল তৈরি করতে চাই তাই এখানে ফোর লিখব এবং পরে তিনটি আমেরিকা টিডি এলিমেন্ট ডিলিট করে দেব দ্যাটস ইট এগুলো তার প্রয়োজন নেই এখন ফাইলটা সেভ করে ব্রাউজারে চলে যাই বিঙ্গো দেখো আমরা একটি স্ট্যান্ডার্ড এই স্টেমেল টেবল তৈরি করে ফেললাম কিছু কিছু বিষয় তোমাদের বুঝতে একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করলে সব কিছু রাতারাতি ঠিক হয়ে যাবে অ্যাম আই রাইট ইয়েস অফকোর্স আই এম রাইট 